ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജസ്ന റിൻഷാദ് ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രഹ്മിച്ചെടിയുടെ ഔഷധ വീര്യത്തെയും അത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബെക്കോപ്പ മൊണേറി എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മി ഈർപ്പം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വയൽ പ്രദേശങ്ങളിലും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു പടർന്നു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയിടമാണിത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ചെറു പൂക്കളാണ് ഇവയ്ക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനായി ചെടിച്ചട്ടിയിലും വളർത്താവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ മരുന്നാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങളായി ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രത്തിലും ഇത് നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധിശക്തിക്കും വളരെ നല്ലതാണ് കൂടാതെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്കും ഭ്രമിയുടെ ഉപയോഗം നല്ലതാണ് ആകാംക്ഷ അഥവാ ആൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ് അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ മറവി രോഗങ്ങളായ അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഭ്രമിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബെക്കോസൈഡ്സ് എന്ന തന്മാത്രകളാണ് ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായതുമായ തന്മാത്രകളുടെ നാശത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ പല ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന് ഹൃദ്രോഗം പലതര അർബുദ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ വരുത്തി വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം ഇവയെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നു ബ്രഹ്മിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബെക്കോസൈഡ്സ് എന്ന സംയുക്തം ഒരു പവർഫുൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് തന്മാത്രകൾ ഫ്രീ റാഡിക്കലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് തന്മാത്രകൾ അഥവാ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീ റാഡിക്കലുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ലിപ്പിഡ് പെറോക്സിഡേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു ഈ പ്രക്രിയ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും രോഗങ്ങളായ അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് മുതലായവ തടയാൻ ഒരു പരിധി വരെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾക്ക് സഹായിക്കുന്നു ബ്രഹ്മി മൃഗങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പഠനത്തിലും മൃഗങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പഠനത്തിലും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മിയെക്കുറിച്ച് അതിൽ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പെയിൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ബ്രഹ്മിക്കുണ്ട് എന്നുവച്ചാൽ വേദന കാരണമാകുന്ന എൻസൈൻസ് ആയ സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് കാസ്പേസസ് ലിപോക്സിജനേസസ് എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈറ്റോകൈനേസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ന്യൂറോട്രോഫിക് ഫാക്ടർ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഉൽപാദനം പിന്നെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബ്രഹ്മി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ബ്രഹ്മി നമുക്ക് ഉണക്കി പൗഡർ രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രഹ്മി പൗഡർ ഫുഡ് സ്റ്റോറുകളിലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി പച്ച ബ്രഹ്മിയുടെ ബ്രഹ്മിയാണെങ്കിൽ നാടൻ മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന ശാലകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ടോ പൗഡർ പൗഡർ ഫോമിലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് ഒരു അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഡോസേജ് മരുന്നായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കാം ഇലകൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് കഴിക്കാം ഈ നെയ്യും ബ്രഹ്മിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ ചട്ടിനി തയ്യാറാക്കാം 
പാൽ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ള് ഭ്രമി കൂടി ഹേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ മോരിൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കറിവേപ്പിലയുടെ കൂടെ ബ്രഹ്മിയുടെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് മോരിൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രഹ്മി നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതികൾ കുറച്ച് ബ്രഹ്മി ഇലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മി മുഴുവനായോ രാത്രി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക മറ്റൊരു ഗ്ലാസിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ബദാം കൂടി കുതിർത്തി വയ്ക്കുക രാവിലെ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി അത് പാലിൽ കാച്ചി കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിരശല്യത്തിനും നല്ലതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി ഒരു സ്പൂൺ തേനിൽ ഒരു നുള്ള് ബ്രഹ്മിയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ രീതി ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ കഷ്ണം ബ്രഹ്മിയുടെ ഇലകൾ തണ്ടുൾപ്പെടെ ഉള്ള ഇലകൾ മുഴുവനായി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേൻ കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതിലും നല്ലത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ബ്രഹ്മി ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മി കൊണ്ട് ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചില ആൾക്കാരിൽ വയറുവേദന പുളിച്ചു തേട്ടൽ മനം പുരട്ടൽ അഥവാ നോഷിയ വയറിളക്കം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ പരമാവധി രമ്യയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രമ്മി താളിയായി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ചേരുവകൾ കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ